ഹായ് ഗ്രാവിറ്റി എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അക്കാദമിയുടെ സീറോ ടു ഹീറോ ഫേസ് ത്രീയിലെ മറ്റൊരു സെഷനിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഫേസ് ത്രീയിലെ ഫസ്റ്റ് വീക്കിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തത് എൻജിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് ഓട്ടോ ക്യാഡ് എന്നുള്ള സബ്ജെക്ട്സ് ആയിരുന്നു ഈ വീക്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സബ്ജെക്ട് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് സെഷൻ വണ്ണിൽ ബ്രിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റോൺസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിരുന്നു വീഡിയോസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ടു വാച്ച് ഇറ്റ് ഓരോ സെഷന് ശേഷവും നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻസിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാത്തവർ താഴെ ലിങ്ക് യൂസ് ചെയ്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ഫേസിലെയും സെക്കൻഡ് ഫേസിലെയും നോട്ട്സും ക്യൂസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് സോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷനിലേക്ക് പോവാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ലൈം ആൻഡ് സിമെൻറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ലൈം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ലൈമ് നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം അല്ലേ ഒരു ബൈൻഡിങ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് നമുക്ക് നമ്മൾ ബൈൻഡിങ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പല മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് ലൈം കിട്ടുന്നത് ലൈം സ്റ്റോണിൽ നിന്നാണ് ദാറ്റ് ഇസ് റോ മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലൈം സ്റ്റോൺ ആണ് സോ ലൈം സ്റ്റോണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ബൈൻഡിങ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ലൈം ലൈമിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ഉണ്ട് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് കാൽസിനേഷൻ കാൽസിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ലൈം സ്റ്റോണിനെ നമ്മുടെ ലൈമിനെ നമ്മൾ റെഡ്നെസ്സിലേക്ക് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് എയർ അതിനെയാണ് കാൽസിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഹീറ്റിംഗ് ടു റെഡ്നെസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് എയർ സെക്കൻഡ് ടേം ഇസ് ഹൈഡ്രോളിസിറ്റി ഹൈഡ്രോളിസിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ ബൈൻഡ് ടു ഹാർഡൻ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എയർ എയറിൻ്റെ ആബ്സെൻസിലും എന്നാൽ വാട്ടറിൻ്റെ പ്രസൻസിലും നമ്മുടെ ബൈൻഡറ് എന്താണ് ആ ബൈൻഡറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണോ അതിനെയാണ് ഹൈഡ്രോളിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അവിടെ എയർ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് വാട്ടർ മാത്രമാണ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ തേർഡ് ടേം സ്ലേക്കിംഗ് ആണ് സ്ലേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ വാട്ടർ അഡീഷൻ ഫോർ ദ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഓഫ് ക്യൂക്ലെ നമ്മുടെ ലൈം സ്റ്റോണിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ലൈമ് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ സോ ലൈം സ്റ്റോണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാൽസിനേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ലൈമിനെയാണ് ക്യുക്ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്യുക്ലൈമിൻ്റെ സ്റ്റെബിലൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അഡിഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ നടത്തുന്നു ആൻഡ് ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് സ്ലേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ കാൽസിനേഷൻ ഹൈഡ്രോളിസിറ്റി ആൻഡ് സ്ലേക്കിംഗ് ഇനി മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ലൈമിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് നോക്കാം Lime is produced by the calcination of limestone in a kin. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ലൈം സ്റ്റോൺ കാൽസിനേഷൻ നടത്തിയാണ് നമ്മൾ ലൈമ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് കാൽസിനേഷൻ ഹീറ്റിന് ഹീറ്റിംഗ് ടു റെഡ്നെസ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് എയർ ഇനി അത് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിന്നിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ക്ലാമ്പിലും ചെയ്യാം കിന്നിലും ചെയ്യാം ക്ലാമ്പാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ ബ്രിക്സിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അതൊരു ടെമ്പററി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ലോ സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് കിന്നിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് അതൊരു പെർമനൻറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഹൈ സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കിന്നിനെ മെയിൻലി രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഫ്ലെയിം കിൻ ആൻഡ് ഫ്ലെയർ കിൻ ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്യൂവൽസിനെ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലൈമ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്യൂവൽസ് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് കിന്നിനെ ഫ്ലെയിം കിൻ ആൻഡ് ഫ്ലെയർ കിൻ എന്നിങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ലൈൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ റോ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലൈം സ്റ്റോൺ തന്നെയാണ് ഇനി കാൽസിനേഷൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ലൈമ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് ആണല്ലോ കാൽസിനേഷൻ ഈ കാൽസിനേഷൻ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഒബ്ടൈൻഡ് ഇമീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്
മിൽക്ക് ഓഫ് ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്ലേക്കഡ് ലൈമിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ലൈമിൻ്റെ സസ്പെൻഷനെയാണ് ആൻഡ് ലൈം പുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ സ്ലേക്കഡ് ലൈമിൻ്റെ പേസ്റ്റിനെയാണ് സോ സസ്പെൻഷന് മിൽക്ക് ഓഫ് ലൈം എന്നും പേസ്റ്റിനെ സ്ലേക്കഡ് ലൈമിൻ്റെ പേസ്റ്റിനെ ലൈം പുട്ടി എന്നുമാണ് പറയുന്നത് സോ ഇത്രയാണ് ലൈമിൽ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ലൈമിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ലൈമിനെ പല വിധത്തിൽ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് പ്രസൻറ്റ് ലൈം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ എത്രത്തോളം ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് പ്രസൻറ്റ് ഇവിടെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ വരുന്ന ക്ലേ കണ്ടൻ്റ് ആണ് ക്ലേ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ലൈമിൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് കൂടുക സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഫാറ്റ് ലൈഫ് ഫാറ്റ് ലൈമിനെ തന്നെയാണ് വൈറ്റ് ലൈം അല്ലെങ്കിൽ റിച്ച് ലൈം ഓർ പ്യുവർ ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർ ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അവിടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് കുറവായിരിക്കും അല്ലേ സോ ഇവിടെ വരുന്ന പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഓൾസോ ഇതിന് സ്ലേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിഗറസ് ആയിരിക്കും വോളിയം ഇൻക്രീസിങ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എറൗണ്ട് ടു ടു ത്രീ ടൈംസ് ദ വോളിയം ഓഫ് ദി ക്യുക് ലൈം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്യുക് ലൈമിൻ്റെ വോളിയത്തിൻ്റെ ടു ടു ത്രീ ടൈംസ് ആയിരിക്കും ഫാറ്റ് ലൈമ് വിഗ സ്ലേക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ ഒരു വോളിയം ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ ഫാറ്റ് ലൈം എന്നുള്ള ഒരു ടേം വെച്ച് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്ലോലി ഹാർഡൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൈം ആണ് ഫാറ്റ് ലൈം സോ ഫാറ്റ് ലൈമിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ നോക്കി ഫാറ്റ് ലൈമിനെ തന്നെയാണ് വൈറ്റ് ലൈം റിച്ച് ലൈം പ്യുവർ ലൈം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പ്യുവർ ലൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് കുറവായിരിക്കും വിച്ച് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് അത് വളരെ പതുക്കെ മാത്രമേ ഹാർഡൻ ചെയ്യുള്ളൂ എന്നാൽ വിഗറസ് ആയിട്ട് സ്ലേക്കെയും വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് എറൗണ്ട് ടു ടു ത്രീ ടൈംസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദി ക്യുക് ലൈം ആയിരിക്കും ഇനി ഫാറ്റ് ലൈമിൻ്റെ യൂസ് ആണ് നോക്കേണ്ടത് ഫാറ്റ് ലൈം ആണ് നമ്മൾ വൈറ്റ് വാഷിങ്ങിനും പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിനും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൈറ്റ് വാഷിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് കാരണം അത് വൈറ്റ് കളേർഡ് ആണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ എസ് വൈറ്റ് ലൈം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം ആണ് ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് വരുന്ന പെർസെൻറ്റേജ് ഫൈവ് ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും സോ ഫാറ്റ് ലൈം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലേ കണ്ടൻ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഹൈഡ്രോളിക് ലൈമിൻ്റെ കേസിൽ അത് ഫൈവ് ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഹൈഡ്രോളിക് ലൈമിനെ നമ്മൾ മെയിൻലി മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാറുണ്ട് ഫീബ്ലി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം മോഡറേറ്റ്ലി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം ആൻഡ് ഫൈനലി എമിനൻലി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം നമുക്ക് ഓരോ ലൈമും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഹൈഡ്രോളിക് ലൈമിൻ്റെയും ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എങ്ങനെ വരുമോ എന്ന് നോക്കാം അതായത് ക്ലേ കണ്ടൻറ്റ് വരുന്നത് ഫീബ്ലി ആണെങ്കിൽ എറൗണ്ട് ഫൈവ് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് മോഡറേറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എമിനൻലി ഇറ്റ് ഇസ് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ സെറ്റിംഗ് വരുന്നത് ഫീബ്ലി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈമിനാണ് ഒരുപാട് സമയം സെറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് വളരെ പതുക്കെ മാത്രം സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോളിക് ലൈമാണ് ഫീബ്ലി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് അതിനെടുക്കുന്നത് ത്രീ വീക്സ് ആണ് മോഡറേറ്റ്ലി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം ആണെങ്കിൽ വൺ വീക്കും എമിനൻലി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം ആണെങ്കിൽ വൺ ഡേയും കൊണ്ടാണ് സെറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് സ്ലേക്കിങ്ങിൻ്റെ കേസ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ സെറ്റിംഗ് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുന്നത് സ്ലേക്കിംഗ് പെട്ടെന്ന് നടക്കും ഫീബ്ലി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം ആണെങ്കിൽ വിത്തിൻ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് സ്ലേക്കിംഗ് നടക്കും മോഡറേറ്റ്ലി ആണെങ്കിൽ അറൗണ്ട് വൺ ടു ടു അവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോർ എമിനൻലി ആണെങ്കിലോ സ്ലേക്കിംഗ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു അവേഴ്സ് ഓളം ടൈം എടുത്തിട്ടായിരിക്കും നടക്കുന്നത് സോ ഇതാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം ഓവറോൾ നമുക്ക് പറയാം പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് വരുന്നത് ഫൈവ് ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ്
ക്ലാസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എമിനൻലി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം ആണ് ക്ലാസ് ബി സെമി ഹൈഡ്രോളിക് ക്ലാസ് സി ആണ് നമ്മുടെ ഫാറ്റ് ലൈം അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ലൈം ക്ലാസ് ഡി ഡോളോമൈറ്റിക് ലൈം ക്ലാസ് ഇ കൺകാർ ലൈം ആൻഡ് ക്ലാസ് എഫ് സിലീഷ്യസ് ഡോളോമൈറ്റിക് ലൈം സോ ഇന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ട് ലൈമിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓരോ ക്ലാസ്സും അതിൻ്റെ ടൈപ്പും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സോ ഈ ഒരു ടേബിള് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക് സിമെൻ്റ് ആണ് സിമെൻ്റ് എന്താണ് മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബൈൻഡിങ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് അല്ലെ സിമെൻ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഇൻവെൻഷൻ ആണ് പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റ് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ജോസഫ് ആസ്പിഡിനാണ് ആൻഡ് ഇൻ ദ ഇയർ എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ മോഡേൺ പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത് വില്യം ആസ്പിഡിനാണ് എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടിയിലാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക് മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് സിമെൻ്റ് ആണ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൽ മെയിൻലി മൂന്ന് പ്രോസസ്സ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ആണ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ മിക്സിങ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് സെക്കൻഡ് ബേണിങ് ആൻഡ് ഫൈനലി ഗ്രൈൻഡിങ് ഓഫ് ക്ലിങ്കേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം മിക്സിങ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അപ്പോൾ സിമെൻറ്റിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് റോ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കേറിയസ് ആൻഡ് അർജിലേഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് കാൽക്കേറിയസ് എന്താണ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് പ്രിഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രിഡോമിനൻ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന മെറ്റീരിയൽസിനെയാണ് കാൽക്കേറിയസ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അർജിലേഷ്യസ് ആണെങ്കിലോ അർജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലേ ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ പ്രിഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് സോ കാൽക്കേറിയസ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ സിമെൻറ്റിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈം സ്റ്റോൺ ആണ് ആൻഡ് ഫോർ അർജിലേഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് ക്ലേ ആണ് സോ ക്ലേയും ലൈം സ്റ്റോണും ആണ് നമുക്ക് സിമെൻറ്റിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയാം ഈ രണ്ട് റോ മെറ്റീരിയൽസിനെയും യൂസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ മിക്സിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ആ മിക്സിങ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ മെയിൻലി രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഡ്രൈ പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് വെറ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്താണ് ഡ്രൈ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയാം ഡ്രൈ പ്രോസസ്സ് ഒരു മോഡേൺ ടെക്നോളജി ആണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ കാൽക്കേറിയസ് മെറ്റീരിയലിനെയും അർജിലേഷ്യസ് മെറ്റീരിയലിനെയും ആദ്യം നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്യും ക്രഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഗ്രൈൻഡിങ് മിൽസിലോട്ട് വിടും ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ബോൾ മിൽസിലോ ട്യൂബ് മിൽസിലോ ആയിരിക്കും അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ഗ്രൈൻഡിങ് നടക്കുന്നത് ബോൾ മിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബ് മിൽസിലായിരിക്കും ഈ രണ്ട് കാൽക്കേറിയസ് മെറ്റീരിയലിനെയും അർജിലേഷ്യസ് മെറ്റീരിയലിനെയും ക്രഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ ബോൾ മിൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബ് മില്ലിലേക്ക് വിടുന്നത് അതിനുശേഷം മിക്സ് ചെയ്യുന്നു മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളതിനെ റോട്ടറി കിന്നിലേക്ക് വിടുന്നു റോട്ടറി കിന്നിലാണ് നമ്മുടെ ബേണിങ് എന്നുള്ളൊരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ആൻഡ് സിമെൻറ്റ് ബേണിങ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് അറൗണ്ട് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ബേണിങ്ങിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ജിപ്സം ആഡ് ചെയ്യുന്നു ജിപ്സം അറൗണ്ട് ത്രീ ടു ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ടു ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ജിപ്സം ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ സിമെൻറ്റിൻ്റെ ക്യുക്ക് സെറ്റിംഗ് എന്നുള്ളൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെറ്റിംഗ് ടൈം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജിപ്സം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ജിപ്സം ഒരു റിട്ടാർഡർ ആണ് ആക്സിലറേറ്റർ അല്ല ഇത് പലപ്പോഴും തിരിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് ജിപ്സം ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം കൂട്ടാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റിട്ടാർഡർ സോ ജിപ്സം ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രൈൻഡിങ് ഓഫ് ക്ലിങ്കേഴ്സ് എന്നുള്ളൊരു തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിങ്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അറൗണ്ട് ത്രീ ടു ട്വൻറ്റി എം എം സൈസ് ഉള്ളതായിരിക്കും ക്ലിങ്കേഴ്സ് ഈ ഒരു ക്ലിങ്കേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫൈനലി കിട്ടുന്ന സിമെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും ലംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ നമുക്ക് എന്നാൽ സിമെൻറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷന് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി സിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ 
ഒരു സിമെന്റ് ബാഗ് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ അതിൽ ഫിഫ്റ്റി കെ ജി സിമെന്റ് കാണും വോളിയത്തിന്റെ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ ഫോർ സെവൻ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓഫ് സിമെന്റ് ആയിരിക്കും ഒരു സിമെന്റ് ബാഗിൽ കാണുക ലിറ്റേഴ്സിൽ പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് അറൗണ്ട് തേർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അടുത്ത ടോപ്പിക് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് ഇൻ സിമെന്റ് ആണ് ഡിഫറെന്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് സിമെന്റിൽ വരുന്നത് ലൈം സിലിക്ക അലുമിന അയൺ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് മെഗ്നീഷ്യ അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ കമ്പോസിഷൻ ലൈം വരുന്നത് അറൗണ്ട് സിക്സ്റ്റി ടു ടു സിക്സ്റ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സിലിക്ക സെവൻറ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അലുമിന ത്രീ ടു എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് അയൺ ഓക്സൈഡ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഫൈനലി മെഗ്നീഷ്യ പോയിന്റ് വൺ ടു ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസിൻ്റെ കമ്പോസിഷൻസ് വരുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കമ്പോസിഷൻ വരുന്നത് ഏതാണ് ലൈം ആണ് ഓക്കെ സോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കാം ലൈമിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈൻഡിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ലൈമ് നമ്മൾ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അൺസൗണ്ട്നെസ് റിസൾട്ട് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് വൺ സിലിക്ക ആണ് സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സിലിക്കയുടെ യൂസ് അതുപോലെ സിലിക്ക നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിന് എബോ ആയിപ്പോയാൽ അവിടെ സ്ലോ സെറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും നടക്കുക അലുമിനം ഇടുന്നത് ക്യുക്ക് സെറ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടീസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ സിലിക്കയുടെ ഫ്യൂസിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടെയാണ് ബ്രിക്കിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സിലിക്കയുടെ ബേണിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്നത് വൺ സെവൻ ത്രീ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് എന്നാൽ അത്രയും വലിയൊരു ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ അല്ല നമ്മൾ സിമെൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ സോ ആ ടെമ്പറേച്ചർ റിഡക്ഷന് ഒരു ഫ്ലക്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ കൂടെയാണ് അലുമിന ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ അലുമിനം ഒരുപാട് ആയിപ്പോയാൽ ത്രീ ടു എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എബോ ആയിപ്പോയാൽ അവിടെ സ്ട്രെങ്ത് റിഡക്ഷൻ നടക്കും അയൺ ഓക്സൈഡ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് റെഡ് കളർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ യൂസ് ഫ്ലക്സ് ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഫൈനലി മെഗ്നീഷ്യ ഹാർഡനിങ്ങിന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ എബോ മെഗ്നീഷ്യം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താൽ അവിടെ അൺസൗണ്ട്നെസ് ഉണ്ടാക്കും സോ അൺസൗണ്ട്നെസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ലൈമും മറ്റൊന്ന് മെഗ്നീഷ്യയും ആണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് സിമെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് ആണ് മെയിൻലി രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ സിമെൻറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് ലബോറട്ടറി ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫീൽഡ് ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ ലാബിൽ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് അതായത് ലബോറട്ടറി ടെസ്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ കൺസിസ്റ്റൻസി ടെസ്റ്റ് ആണ് കൺസിസ്റ്റൻസി ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഉള്ള ഒരു സിമെൻറ്റ് പേസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വാട്ടർ വരുന്നത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിക്കറ്റ് അപ്പാരറ്റസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിസ്റ്റൻസി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇവിടെ ഒരു പ്ലഞ്ചർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടെൻ എം എം ഡയമീറ്ററും ഫിഫ്റ്റി എം എം ഹൈറ്റും ഉള്ള പ്ലഞ്ചറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ള ഒരു സിമെൻറ്റ് പേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു സിമെൻറ്റ് പേസ്റ്റിലേക്ക് ഈ പ്ലഞ്ചർ പെനട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അങ്ങനെ പല പല വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഏത് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റിലാണോ നമ്മുടെ പ്ലഞ്ചർ ഫ്രം ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദി മൗൾഡ് തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം ഓളം പെനട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ആ ഒരു പെർസെൻറ്റേജിനെയാണ് അത്രയും വാട്ടർ പെർസെൻറ്റേജിനെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ ഇതാണ് കൺസിസ്റ്റൻസി ടെസ്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സിമെൻറ്റ് പേസ്റ്റിലെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് വരുന്നത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് കൺസിസ്റ്റൻസി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിക്കറ്റ് അപ്പാരറ്റസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ആണ് ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈമും ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈമും നമ്മൾ വിക്കറ്റ് അപ്പാരറ്റസ് അപ്പാരറ്റസിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈമിൽ നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് പി അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഓഫ് വാട്ടർ എത്രയാണോ ഒ പി സിക്ക്
ഒ പി സിയുടെ കേസിൽ ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ അവേഴ്സിൽ എക്സീഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സോ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഫോർ ഒ പി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഫോർ ഒ പി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഡ് നോട്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓ ഷുഡ് നോട്ട് എക്സീഡ് ടെൻ അവേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് നോക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈൻനസ് ടെസ്റ്റ് ഫൈൻനസ് ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് മെയിൻലി രണ്ട് മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാം ഒന്ന് സീവ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഒന്ന് ബ്ലെയിൻസ് എയർ പെർമിയബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ആണ് ഈ രണ്ട് ടെസ്റ്റും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സീവ് ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഐ എസ് സീവ് നമ്പർ നയൻ ആണ് അതായത് നയൻറ്റി മൈക്രോൺസ് ഉള്ള സീവ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഓഫ് സിമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് അത് അറൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ ഈ സീവിലൂടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സീവ് ചെയ്യുക സീവ് ചെയ്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പോൾ എത്ര വെയ്റ്റ് ആണ് ടോട്ടൽ വെയ്റ്റിൻ്റെ എത്ര ശതമാനം വെയ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സീവിൽ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കുക ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷോൾ നോട്ട് എക്സീഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ബൈ ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് ഇതിനെയാണ് സീവ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലെയിൻസ് എയർ പെർമിയബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് സ്പെസിഫിക് സർഫസ് ഏരിയ ആണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എസ് എസ് എ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒ പി സിയുടെ കേസിൽ സ്പെസിഫിക് സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടു ഫൈവ് സീറോ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ ഗ്രാമിനേക്കാൾ കുറയാൻ പാടില്ല സ്പെസിഫിക് സർഫസ് ഏരിയ മെഷർ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ പെർ മാസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒ പി സി മെയിൻലി മൂന്ന് ഗ്രേഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അല്ലെ തേർട്ടി ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എന്നിങ്ങനെ ഗ്രേഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് തേർട്ടി ത്രീ ഗ്രേഡ് ആണെങ്കിൽ എസ് എസ് എയുടെ വാല്യൂ അതായത് സ്പെസിഫിക് സർഫസ് ഏരിയയുടെ വാല്യൂ ടു ടു ഫൈവ് സീറോ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ ഗ്രാം ആണ് ഫോർട്ടി ത്രീ ഗ്രേഡ് ആണെങ്കിൽ അത് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ ഗ്രാമും ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഗ്രേഡ് ആണെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ ഗ്രാമും ആണ് സ്പെസിഫിക് സർഫസ് ഏരിയ വരുന്നത് സോ ഇതാണ് ബ്ലെയിൻസ് എയർ പെർമിയബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നെക്സ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ടെസ്റ്റ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ടെസ്റ്റിന് നമ്മൾ സിമൻസ് ആൻഡ് മിക്സ്ചർ എടുക്കുന്നത് വൺ ഈസ് ടു ത്രീ എന്നുള്ളൊരു റേഷ്യോയിലായിരിക്കും സെവൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈസ് ഉള്ള ക്യൂബ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ത്രീ ഡേയ്സിലെയും സെവൻ ഡേയ്സിലെയും ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സിലെയും കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നു ക്യൂർ ചെയ്തിട്ട് ഈ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ടെസ്റ്റിംഗ് മെഷീനിലാണ് ത്രീ ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ക്യൂറിങ്ങിൽ നിന്ന് ത്രീ ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞ് സ്ട്രെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ സെവൻ ഡേയ്സിൻ്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നെക്സ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് ടെസ്റ്റ് ആണ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്ന എന്താണ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് ടെസ്റ്റ് ആണ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രിക്വെറ്റ് മൗൾഡ് ആണ് ഇവിടെയും സിമെൻറ്റ് ഈസ് ടു സാൻഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു ത്രീ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മൗൾഡിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ഡേയ്സിലെ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയറിനേക്കാൾ കുറയാൻ പാടില്ല അതുപോലെ സെവൻ ഡേയ്സിലെ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയറിനേക്കാൾ കുറയാനും പാടില്ല സോ ഇതാണ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് ടെസ്റ്റിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് സൗണ്ട്നെസ് ടെസ്റ്റ് ആണ് സൗണ്ട്നെസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അൺസൗണ്ട്നെസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ സിമെൻറ്റിൻ്റെ വോളിയം എത്രത്തോളം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസിൻ്റെ കേസിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു ലൈമ് കാരണവും മെഗ്നീഷ്യ കാരണവും നമുക്ക് എന്താണ് അൺസൗണ്ട്നെസ് അവിടെ ഉണ്ടാവാൻ സിമെൻറ്റിന് ഉണ്ടാവാന
ഉണ്ടാവേണ്ടത് ആൻഡ് ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ആണ് ലംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻ ആയിരിക്കണം അല്ലെ നമ്മൾ ഐ എസ് സി നമ്പർ നയനിലൂടെ സി വേദ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈൻ സിമെന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടണം സോ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ലംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഫൈനലി നമ്മൾ കുറച്ചൊരു എമൗണ്ട് ഓഫ് സിമെന്റ് എടുത്ത് ഒരു ബക്കറ്റ് ഓഫ് വാട്ടറിലേക്ക് ത്രോൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആദ്യം കുറച്ച് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഉടനെ തന്നെ അതങ്ങ് സിങ്ക് ചെയ്യണം സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യുന്ന സിമെന്റിന്റെ കുറച്ച് ഫീൽഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ സിമെന്റ് ആൻഡ് ലൈം എന്നൊരു സെക്ഷനിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോയിന്റ്സിലൂടെ ഒരു റിവിഷനാണ് നമ്മൾ നടത്തിയത് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻസിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നമ്മുടെ സീറോ ടു ഹീറോ മുന്നത്തെ രണ്ട് ഫേസിൻ്റെയും ക്യൂസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അടുത്ത ഒരു സെഷനിൽ നമുക്ക് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഓക്കെ താങ്